కే పాల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు ఎంత హడావుడి చేశారో విజయవాడ వేదికగా ఆయన అందరికీ తెలుసు కేఏ పాల్ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లోనే కాదు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల ముందు కూడా చాలా స్టంట్లు చాలా హడావుడి చేశారు దానికి మించిన కొంచెం మోతాదు పెంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు ప్రజల్లో అయితే ఒక మంచి మార్క్ అయితే వేసుకున్నారు ఆయన కాకపోతే రాజకీయాల్లో ఆయన ఆశించిన స్థాయిలో ఆయన ఊహిన ఊహాజనితమైన ప్రకటనలు ఏవైతే చేశారో వాటన్నిటినీ అందిపుచ్చుకోవడంలో మాత్రం ఆయన ఫెయిల్ అయ్యారని చెప్పక తప్పదు అయితే మరి మళ్ళీ ఇప్పుడు మరొకసారి ఆయన తెర ముందుకు వచ్చారు జనసేన పార్టీ అలాగే బీజేపీ కలిసి ముందుకు నడుస్తున్న కొత్త పొత్తు ఏదైతే ఉందో ఆ పొత్తుకు సంబంధించి ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది మొన్నటి వరకు తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చే మన ఇద్దరం కలిసి ముందుకు వెళదాం నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో విజయం మనదే అని ఆయన పిలిచారు కాకపోతే ఆయన మరి అప్పుడు ఎందుకు స్పందించలేదనేది ఆయనకే తెలియాలి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడైతే నా తమ్ముడు నా తమ్ముడు అని ఆయన మాట్లాడారో ఒకే సామాజిక మార్గం మాది అని ఎప్పుడైతే మాట్లాడారు ఇప్పుడు అదే తమ్ముడు మీద సెటైర్లు వేస్తున్నారు అదే తమ్ముడు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తప్పు పడుతున్నారు కేఏ పాల్ గారు పూర్తిగా ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్కి పవర్ స్టార్ అంటారు కదా నిజంగా అంత పవర్ ఉంటే డైరెక్ట్గా ప్రధానమంత్రితో మాట్లాడేసి ఒప్పించేసి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక హోదా తీసుకొచ్చేయచ్చు కదా ఎందుకు తీసుకురావట్లేదు అని మాట్లాడారు ఆయన అయితే ఇదే టైంలో ఈ కూటమిని కూడా తప్పు పట్టారు ప్రజాశాంతి పార్టీ అధినేత కేఏ పాల్ కంప్లీట్గా పవన్ కళ్యాణ్ నిర్ణయాన్ని తప్పు పట్టారు పవన్ కళ్యాణ్ మీద మండిపడ్డారు ఇప్పుడు ఇదే హాట్ టాపిక్గా మారింది ఏపీలో జనసేన బీజేపీ పొత్తు మీద ఆయన ఇప్పటికే చాలామంది వ్యతిరేకిస్తున్నారు కొంతమంది స్వాగతిస్తున్న ఎక్కువ మంది వ్యతిరేకిస్తున్న సందర్భం ఉంది ఆ వ్యతిరేకిస్తున్న వారిలో ఒక వ్యక్తిగా ఆ వ్యతిరేకిస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఒక మద్దతుగా ఇప్పుడు కేఏ పాల్ గారు మాట్లాడడం ఇప్పుడు ఒక సంచలనం అయింది ఎందుకంటే ఇతర పార్టీల పొత్తుపై వామపక్షాలు వైసీపీ గతంలో తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది అప్పట్లో ఈ క్రమంలో కేఏ పాల్ కూడా స్పందించారు మొన్నటి వరకు చంద్రబాబుకు మద్దతిచ్చి ఇప్పుడు బీజేపీతో చేతులు కడప కలపడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ మీద కేఏ పాలు మండిపడడం ఆయన కొంచెం ఇంకొంచెం ఘాటుగా డ్యాన్స్లు డ్రామాలు చేస్తే పెట్టుబడులు రావు ఏపీకి ఏపీకి పవన్ కళ్యాణ్కి నిజంగా అంత పవర్ ఉంటే మోడీతో మాట్లాడి హోదా తీసుకురావాలి అనేది అంటే హోదా వస్తే పెట్టుబడులు వస్తాయి అనేది గతంలో కూడా పాల్ గారు చాలాసార్లు చెప్పారు ఆయన కనుక అధికారంలోకి వస్తే ఏపీకి మొత్తం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాను ట్రంప్ని తీసుకొస్తాను విదేశాల నుంచి పెట్టుబడులు తీసుకొస్తాను అని చాలా వాగ్దానాలు చేశారు చాలా శబ్దాలు చేశారు కాకపోతే ఆయన స్థానం కూడా దక్కించుకోకపోవడం ఒక సీటు కూడా సంపాదించుకోకపోవడం ఇదంతా ఒక రకంగా రాజకీయాల్లో ఆయనకి ఏమాత్రం పట్టుంది అనేది అక్కడే అర్థం అవుతుంది రాజకీయాల్లో పట్టున్న ప్రజలు ఎందుకు ఆయన స్వాగతించలేకపోయారు ప్రజలు ఎందుకు ఆయన విజయాన్ని కట్టబెట్టలేకపోయారు అనేది ఒకసారి ఆయనే ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి కాకపోతే ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తప్పు పట్టడం ఇప్పుడు ఒక హాట్ టాపిక్గా మారింది పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద కొన్ని ఆయన ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేయడం కూడా ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది చూద్దాం దీనికి సంబంధించి జనసేన పార్టీ నుంచి ఏమైనా రియాక్షన్ ఉంటుందా లేదంటే ఆయన ప్రశ్నించిన ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో పవన్ కళ్యాణ్ తలుచుకుంటే మోదీతో మాట్లాడి హోదా తీసుకురావాలి అనే ఒక ప్రశ్నకు ఏమైనా సమాధానం దొరుకుతుందా చూద్దాం స్టేట్